എയറോഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് നേരെ മോസ്കോ പിന്നെ മോസ്കോന്ന് ഒരു മണിക്കൂറത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബേഗിലോട്ട് താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഓൽക്കോൺ ഐലൻഡിനോട് നമ്മൾ യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ എയർലിഫ്റ്റിനോട് പോവാണ് ഡ്രോൺ കാണാനൊരു കൊഴപ്പം പോലൊക്കെ ഉണ്ട് രാവിലെ ഡ്രോൺ പറപ്പിച്ചാണ് കൈയൊന്നും മുറിഞ്ഞ് കുറേ ബ്ലഡൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പോഴും ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടുത്തെ ഷഷ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്കിതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരാളുണ്ട് ഓക്കേ സോ ജാക്കാണ് എനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരാം ഞാൻ പോയിട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കട്ടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കാർഡ് എടുക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഹോട്ടലിന്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള കഫേയിൽ പോകാണ്ടിരുന്നത് കാരണം എന്റെ അടുത്ത് ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി കുളിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി എന്റെ ബാഗും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യണം എയർകുട്സിലത്തെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് എയർകുട്സ് മീൻസ് ഓൾകോൺ ഐലൻഡിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഒമ്പതരക്ക് വണ്ടി വരും ഞാൻ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോണ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്തു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്തു അപ്പോ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് നോക്കിയേ പുറത്തെ ക്ലൈമറ്റ് നോക്കിയേ ഞാൻ വിൻഡോ തുറന്നിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചാ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഇപ്പോ ഓൽഖോൺ ദ്വീപിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഒരു വിഷമൊക്കെ ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ ആകെ രണ്ടു ദിവസം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഈ ഓൽഖോൺ ദ്വീപിൽ വന്നിട്ട് എന്നാലും എന്തൊക്കെയോ അടുപ്പം തോന്നുകയാണ് കാരണം ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തതും വളരെ കുറച്ച് ജനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഐലൻഡിൽ ഉള്ളത് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ ആൾക്കാർ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു റഷ്യൻ പരിവേഷകൻ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവിടെയുള്ള ഭൂരിഭാഗ ആൾക്കാരും കർഷകരോ മുക്കുവനോ കന്നാലികളെ മേച്ച് നടന്നിട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരും മാത്രം ടൂറിസത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റഷ്യയിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓൾകോൺ ഐലൻഡ് വന്ന് കാണാം എസ്പെഷ്യലി ലേക്ക് ബൈക്കൽ തണുത്തുറച്ചിരിക്കുമ്പോ നമ്മളിവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടോ വളരെ അടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ബസ് വന്ന് കോഫി കുടിക്കാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ചെറിയൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ നിന്നെ അപ്പോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മാസ്ക് അയച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരൊറ്റാൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണില്ല ചിലവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മാസ്ക് അത് താടിക്ക് താഴെയാണ് ഞാൻ മാസ്ക് എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കും കാരണം പറ്റന്നാൾ ഞാൻ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബോഴ്ഗിൽ ഞാനിപ്പോൾ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബോഴ്ഗിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മോസ്കോ വഴിയാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏഴ് മണിക്കൂർ എടുക്കും എയർകൂട്ട് സിൽക്ക് വൈകിട്ട് എത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ തന്നെ എയർകൂട്ട് എയർപോർട്ടിൽ ഇറക്കും എയർകൂട്ട് സാർപ്പ് ഇറക്കിയിട്ട് അവിടുന്ന് നേരെ മോസ്കോ ഫ്ലൈറ്റാണ് എയറോഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റാണ് എയറോഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് നേരെ മോസ്കോ പിന്നെ മോസ്കോന്ന് ഒരു മണിക്കൂറത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബേഗിലോട്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ടാക്സി എടുത്ത് ഹോട്ടലിൽ പോകും ഹോളിഡേ തന്നെയാണ് രണ്ട് മണിക്കാണ് അവിടുത്തെ എത്തുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഇത്തിരി റൂമിൽ എത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ബസ് മറ്റ് ചെറിയ കാറല്ല ബായ് ഓ ഹായ്
ആള് എന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നേരത്തെ വന്നൂടെ എത്ര നേരം ഇവിടെ കാത്തിരിക്കണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദേഷ്യത്തിലാണ് ആ ഒരു റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഇവർ വന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ജാക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബസ് എന്നെയും കാത്ത് പുറത്തേക്കെന്നുള്ള വിവരം ഞാനും അറിഞ്ഞത് എനിവേ ബേക്കൽ ടെറ എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലിനോട് വിട പറഞ്ഞ് നേരെ പോവാണ് എയർകുട്സിലോട്ട് ബസ്സിന് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ ഫെറിയുടെ അവിടേക്ക് എത്തി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സോവനിയർ വാങ്ങിക്കണം ഓൾസോൺ ആയില്ലേ അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് പോകാം നമ്മൾ സോവനിയറൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാൻ കഴിയാന്നുള്ളത് ഓൾക്കോൺ ഐലൻഡിൽ വന്നു പോകുന്ന മിക്ക ടൂറിസ്റ്റുകളും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സൗനിയർ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് രാവിലെ തന്നെ നല്ലൊരു ചായയോ കോഫി കുടിക്കാതെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കാലത്തുള്ള ആംബുലൻസിന്റെ വണ്ടിയും ഇവിടെ വരെ മാത്രമാണ് വരുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കോഫി പൗഡറും ഗ്രീൻ ടീയും വേറെന്തൊക്കെയോ മരത്തിന്റെ ഒരുപാട് വേരുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു അതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനോ ചോദിക്കാനോ പറ്റില്ല കാരണം ഇവർക്കാർക്കും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ എ ബി സി ഡി പോലും അറിയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഈ ഒരു ലേക്ക് ബേക്കൽ കുളിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് കാരണം നല്ല തണുപ്പുള്ള വെള്ളമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കുളിക്കാഞ്ഞത് നല്ല തണുപ്പ് നല്ല തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് സുഖം കുറച്ച് നേരം നടന്നപ്പോഴാണ് മുകളിൽ ഒരു കഫെ കണ്ടത് അത് കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിന് ഒരു സമാധാനമായി കാരണം രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടുള്ള ഒരു ചായയോ കോഫിയോ കുടിക്കാണ്ട് നമ്മളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനത്തെ യാത്രകളിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു കാഫി തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തത് എന്തായാലും ചായ എന്തായാലും അവരെടുത്തില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ബ്രെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് കവർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയില്ല ആകെ ഒരു കോഫിയും വാങ്ങി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓക്കെ ഓൾറെഡി പതിനൊന്നരായി തല്ലിപ്പൊളി കോഫി ത്രീ ഇൻ വൺ വേറെ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല എന്താണ് അപ്പോൾ കുടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കയറുന്നുണ്ട് ഓരോ രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോഴും ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിന് ട്രാവൽ തന്നെ ചെയ്യണം രാവിലെ ഡ്രോൺ പറപ്പിച്ചാണ് കൈയൊന്നും മുറിഞ്ഞ് കുറെ ബ്ലഡൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പോഴും ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് ബാൻഡേഡ് വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയതും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയമായിരിക്കുകയാണ് ഓൽക്കോൺ ഐലൻഡിനോട് വിട പറയാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ബസ്സും ആ ഒരു ഫെറിയിലോട്ട് കയറാണ് നമ്മളും പിന്നാലെ നടക്കാണ് ഈ കാണുന്ന ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ പ്രേഡോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നത് നമ്മളെ വണ്ടി ആ ഒരു ചെളിയിൽ പോകുന്നപ്പോൾ അവരവിടെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമാവുകയും ചെയ്തു അവർക്കൊരു ഹായും ഒരു ഷേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ബൈ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് നടന്നത് എല്ലാ വണ്ടികളും കയറി ആ ഒരു ഫെറി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫുള്ളായി നമ്മൾ ആ ഒരു ഓൽക്കോൺ ഐലൻഡിൽ നിന്നും പിരിയാണ് ഒരുപാട് നാള് ആഗ്രഹിച്ച ശേഷം ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് വിട്ടു പോകുമ്പോ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തോ അറിയില്ല എങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ളത് ആ ചാര വെള്ള നിരത്തിലുള്ള സീകൾ പക്ഷികൾ എനിക്ക് ബൈബ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ പിന്നാലെ പറന്നു വരുന്നത് എന്ന് പോലും തോന്നി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും എന്തൊക്കെയോ ഇനി ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നാലെ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ പറന്നു വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് അതുമാത്രമല്ല നല്ല തണുത്ത കാറ്റും നമ്മള് ആ ഒരു ഓൾക്കോൺ ഐലൻഡിനോട് നമ്മള് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ 
കണ്ണിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഓൽഖോൺ ഐലൻഡ് മാഞ്ഞു പോകുന്നത് വരെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേ നിന്നു നല്ല തണുപ്പുണ്ട് നല്ല തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ല തണുപ്പ് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഉള്ളിൽ കയറി നിന്നു തണുപ്പാറ്റി അടിച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറ്റണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണ കോഫി ശരിയാവാതുകൊണ്ടും ശരിക്കും ടയേർഡ് ആണ് എന്നാലും സാരില്ല ഞാൻ അധികം ഇതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം വരുമ്പോൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ എടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അധികം വീഡിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിർത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് കാണിക്കുക ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാം പിന്നെ എയർപോർട്ടിൽ എത്തുന്ന ഒരു സമയത്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് കാണിക്കാനില്ല പോരുന്ന വഴിക്കും പോണ വഴിക്കും ഫുള്ള് വയലുകളും ഒരുപാട് ഇതേപോലത്തെ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ജങ്കാറിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്ന് ഈ തണുപ്പിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ട് ബസ്സിൽ കയറാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബായ് ബായ് ഓൾഖോൺ ഐലൻഡ് നമ്മള് ഓൽക്കോൺ ഐലൻഡിലോട്ട് പോയപ്പോ കയറിയ അതേ ഹോട്ടലിൽ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും കയറിയത് വേറെ റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും എന്താന്ന് അറിയില്ല അവർ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തി മേ ബി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡോ മറ്റോ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടുത്തെ ഷഷ്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടുത്തെ നമ്മളെ കബാബ് നമ്മളെ ടിക്ക പോലെ ഇരിക്കും ചിക്കൻ്റെ എനിക്ക് റഷ്യയിൽ അന്വേഷിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് പ്രോപ്പർ മോസ്കോണ്ട് ഫുഡൊന്നുമല്ല കുറച്ച് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലെയോ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലാണ് കണ്ടത് സാധാരണ ഒരു കബാബിന്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ കഴിച്ചു തീർക്കട്ടെ ഓക്കെ ബ്രെഡ് ഉണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല മാപ്പൊട്ടായിട്ടാണ് നോക്കട്ടെ അതെന്നെ നല്ലൊരു ഭക്ഷണമായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കഴിച്ചു ആ മേടിച്ച ജ്യൂസ് മാത്രം നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബാക്കിയൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് ബസ്സിൽ കയറാണ് ഓക്കെ മാസ്ക് ഇടട്ടെ ഇനിയൊരു ലോങ് യാത്രയാണ് ഇവരെന്നെ എവിടെ തട്ടാന്ന് എനിക്കറിയില്ല എയർപോർട്ടിലാണോ ഏതെങ്കിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണോ എന്നുള്ള അറിയില്ല അപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ടാക്സി വിളിച്ച് പോകണം എയർപോർട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആറര മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഓൽഖോൺ ഐലൻഡിൽ നിന്നും ഇർക്കുട്ട് സിറ്റിയിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവരെന്നെ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇറക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടുന്ന് ടാക്സി വിളിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് എയർപോർട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബസ് സ്റ്റേഷൻ ഇറങ്ങി എനിക്ക് എയർപോർട്ടിൽ പോകാനുള്ള ടാക്സി ആ ഡ്രൈവർ ശരിയാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ ആ ടാക്സിയുടെ അടുക്ക് നടക്കണ് ഓക്കെ ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ടാക്സി കയറുന്നറിയോ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോ ഇൻസിഡന്റ് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അന്ന് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര സാറും അതേപോലെ തന്നെ ലാൽ ജോസും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ താമസിച്ചത് ഈ ഒരു അങ്കാര ഹോട്ടലിലാണ് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ടാക്സി എടുത്ത് എയർപോർട്ടിലൂടെ പോകുന്നത് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ടാക്സി കിട്ടിയപ്പോൾ ഇർക്കുട്സ്കിലെ റീജിയണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെന്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇതാണ് അവിടുത്തെ സെൻട്രൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാത്രല്ല ചുറ്റും ചരിത്ര മന്ദിരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈയൊരു ഇർക്കുട്ട് സിറ്റിക്ക് വേറൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് എന്താണെന്നറ
സൈബീരിയയുടെ പാരീസ് എന്ന് സിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഇർകുട്സ്കിൽ ഒരുപാട് മലയാളികളായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് സാർ ചക്രവർത്തിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയ ഡിസംബറിസ്റ്റ് കലാപകാരികളെ ഇർകുട്സ്കിലോട്ടാണ് നാട് കടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നൂറും നൂറ്റമ്പത് വർഷം മുമ്പ് നാട് കടത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ മക്കളും അവരുടെ മക്കളും അവരുടെ ചെറുമക്കളുമാണ് ഇന്നിവിടെ കൂടുതലും ഉള്ളതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വരെ പണി കഴിപ്പിച്ച പള്ളികൾ ഇന്നും ഇവിടെയുണ്ട് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഞാനും ഇരിക്കാണ് ഇർകുട്സ്കിനോട് യാത്ര പറയാനും സമയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈസ്റ്റേൺ സൈബീരിയയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രമാണ് ഇർകുട്സ്ക് കൽക്കരിയും സ്വർണ്ണകനിയുമാണ് ഇർകുട്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന സ്രോതസ് എന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം നാൽപ്പത് മിനിറ്റിലേറെ ദൂരമുണ്ട് എയർപോർട്ടിലോട്ട് അന്ന് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എയർപോർട്ടിലോട്ട് ഡ്രൈവർ വന്ന് നേരിട്ട് തന്നെ വന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കാണുന്ന അങ്കാര നദിയാണ് ബെയ്ക്കൽ ലേക്കിൽ നിന്നും ബഹിർഗമിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു നദി എന്ന് പറയുന്നത് ബെയ്ക്കൽ ലേക്കിനോട് ബൈ പറയുന്നേക്കാൾ മുന്നെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം ണ്ടായിരുന്നു ഇൻഷാല്ല ഇനിയും ഇവിടെ വരണം ബൈക്കൽ ലേക്ക് തണുത്തുറച്ചു കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണണം അതിന്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കണം ഏഴു ദിവസത്തെ ആ ഒരു ട്രാൻസ് സൈബീരിയൻ യാത്ര ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല അങ്ങനെ പോയി പോയി നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് എയർകോട്ട്സ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ ടാക്സിക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപയായി അപ്പോൾ എ ടി എമ്മിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എയർപോർട്ടിൽ കയറി കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പൈസ എടുത്ത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാലോ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നാലും ടാക്സിക്ക് കൊണ്ടല്ലേ നോക്കട്ടെ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഡോളേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് കാശ് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ഡോളേഴ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്തായാലും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കണ്ട എൻ്റെ അടുത്ത് ഡോളേഴ്സ് ഉള്ളതല്ലേ എന്തായാലും ഇവിടെ റാപ്പിംഗ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ലഗേജ് ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്യട്ടെ അന്ന് ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മൊബൈൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ലേഡിയാണ് അഞ്ച് റൂബിൾസിന് ഇട്ട് സഹായിച്ചത് ഒന്നും കൂടെ പോയി കണ്ട് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറയാന്ന് വിചാരിച്ച് പോയതാണ് ഒരു ജ്യൂസൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പക്ഷെ കണ്ടില്ല കൗണ്ടർ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവില്ല കൗണ്ടർ ആറരയ്ക്ക് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ കാരണം പത്ത് മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് നാല് മണിക്കൂർ തന്നെ മുന്നേ ഓപ്പൺ ആകുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അഞ്ച് മണിയായിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കഫേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാന്ന് വെച്ചു സംഭവം കാണാനൊരു കോയലപ്പം പോലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വാസൽ ടൈപ്പാന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു കോയലപ്പം എന്താ ഋഷിയിലെന്ന് വാസലാനാ ഉള്ളിൽ ചോക്ലേറ്റാ പക്ഷെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്രസോ എക്സ്പ്രസ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മളെ സംഭവം എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒന്നര മണിക്കൂർ മൊബൈലൊക്കെ ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു വേണം ഞാൻ വീണ്ടും വാങ്ങി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാരണം ഇപ്പോൾ അടുത്തൊന്നും എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് പോകില്ലല്ലോ ഫ്ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ മണിക്കാണ് പിന്നെ ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഏഴല്ല എട്ടര മണിക്കൂർ എട്ടര മണിക്കൂറത്തെ ഇനി ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്പച്ചിനോ ഒന്ന് വാങ്ങി പിന്നെ ഇതും എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തോ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു ക്രാൻബറി കൊള്ളാലോ മാവറിന് പകരം ക്യാപ്പച്ചോ അപ്പോ ഇത് കുടിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ ഫൈനലി നാല് മണിക്കൂറത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ചെക്കിൻ കൗണ്ടർ ഓപ്പൺ ആക്കി ഫ്ലൈറ്റ് ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ ഡിലേ പക്ഷെ ഈ ഒന്നര മണിക്കൂറത്തെ ഡിലേ എനിക്ക് എട്ടിന്റെ പണിയാണ് മോസ്കോയിൽ എത്തിയപ്പോ കിട്ടിയത് അപ്പൊ എന്റെ ചെക്കിൻ കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ അവര് അപ്പോൾ ഇതിലെനിക്ക് രണ്ട് ബോർഡിംഗ് പാസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മോസ്കോയിലോട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫ
സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് ഉണ്ട് അതിന് എൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞു വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് പി സി ആറും കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കേണ്ട വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സാധാരണ ഇതൊരു ഡൊമസ്റ്റിക് ടെർമിനലാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് പാസ്പോർട്ട് കാണിച്ചു പിന്നെ വിസ അവർ നോക്കി ഞാനാണോന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഇപ്പോൾ കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സമയം എട്ട് അമ്പത് നോക്കിയ ഫ്ലൈറ്റ് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാലിയൊക്കെ എടുക്കണ് എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫ്ലൈറ്റിന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് സമയം പോവുക എന്നുള്ള സംഭവമാണ് ട്രാവലിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ബോറടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ അവർ ഡിന്നർ സെർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എയർഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ നാഷണൽ എയർവേസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രാവലിങ്ങിൽ ഫുഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയത് നമ്മൾ എയർക്കുട്സിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവരുടെ ബഡ്ജറ്റ് എയർവേസ് ആയ പൊബേഡാലാണ് വന്നത് അതിൽ പച്ച വെള്ളം പോലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ സർവീസ് ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു നല്ല ഫ്ലൈറ്റും ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്വീറ്റും ബണ്ണും അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ചായ മാത്രം ഞാൻ സമാധാനത്തിൽ കുടിച്ചു ഞാൻ മുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ഇർക്കുട്സിന്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്കോനേക്കാളും അഞ്ച് മണിക്കൂർ മുന്നിലാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലോട്ടും മോസ്കോയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ അഞ്ചു മണിക്കൂർ പിന്നിലോട്ടാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ആറര മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ മോസ്കോയിലുള്ള ഷെർമത്യാബോ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലാണ് ലാൻഡ് ചെയ്തത് അടുത്തൊരു ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കണം സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഒരു മണിക്കൂറത്തെ ക്യാപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ആ ഒരു ഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിനുള്ളത് ഇതെവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ അവിടുന്ന് ടിക്കറ്റും പാസ്പോർട്ടും ഒക്കെ കാണിച്ചെടുത്തു അവർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് മിനിറ്റുള്ളിൽ ബോർഡിങ് ക്ലോസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് മോസ്കോയിൽ വന്നിട്ട് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലോട്ട് പോകുന്നു അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല നിങ്ങളെ എയർഫ്ലോട്ടിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നിങ്ങളാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഡിലേ ആക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിലേ ആയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവർ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും സമ്മതിച്ചില്ല അവർ പറഞ്ഞു എയർപോർട്ടിന്റെ വേറൊരു സൈഡിൽ എയർഫ്ലോട്ടിന്റെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് മാറ്റിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് മോസ്കോയിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിലോട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മക്കളെ വല്ലാത്തൊരു പെട്ടലിന് പെട്ടത് എന്തായാലും ഞാൻ അവിടെ എത്തട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എയർഫ്ലോട്ടിന്റെ ഓഫീസിൽ പോയി ടിക്കറ്റ് മാറ്റി വേറെ ടിക്കറ്റ് തന്നു ഭാഷയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേ ആയിട്ടാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്
ഇവിടെ എത്തുന്നത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൽ കയറ്റിയില്ല അവർ പറഞ്ഞ ഇതിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല അവിടെ കുറേ പേര് തല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിന് ശേഷം എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഓഫീസിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞ് ഓഫീസിൽ പോയി അവരൊക്കെ ടിക്കറ്റ് മാറ്റി തന്ന് ടിക്കറ്റ് മാറ്റി തന്ന ചിലൻ്റെ ലഗേജ് മറ്റേ ഫ്ലൈറ്റിൽ വരണ്ട അങ്ങനെ അവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഈ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് ആക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു സാധനം തായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടി പിടിച്ച് വന്നിട്ട് ഒരു കൊക്കോ പിടിച്ച് കുടിക്കണം എനിക്ക് ആ എയർപോർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പറ്റിയില്ല അടിപൊളി എയർപോർട്ട് മോസ്കോല തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റും ഏറ്റവും വലിയ എയർപോർട്ടുമാണ് ഷർമത്തേവോ എയർപോർട്ട് അടിപൊളി എയർപോർട്ട് നമ്മൾ ദമോദേവ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് പോലെ ഒന്നല്ല ഷർമത്തേവോ സൂപ്പാണ് ഫുൾ ഈസി ആണ് ഇവൻ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് അടക്കം നോക്കിയേ നല്ല അടിപൊളി ഫ്ലൈറ്റാണ് ആരും ആരും ഇല്ല ഇത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ശരിക്കും ഓടി ടെൻഷൻ അടിച്ച് വയ്യാണ്ടേ കാരണം ഈ ഫ്ലൈറ്റ് കൂടി മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അവർ ഈ ബോർഡിംഗ് പാസ് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിൽ കയറണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റും ക്ലോസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ടിക്കറ്റ് വാലിഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ പുതിയതായിട്ട് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ടിക്കറ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് പൈസ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഓടി പിടിക്കലൊക്കെ അതും ഏഴ് മണിക്കൂർ കാറ് പിന്നെ ഒരു ആറര മണിക്കൂർ ഫ്ലൈറ്റ് പിന്നെ ഓടിയിട്ട് ശരിക്കും ഡെഡ് ആയ ഇപ്പോൾ സമയം എത്ര എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു മണി അപ്പം ശരി കേട്ടോ ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കാഫിയും പിന്നെ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റും കിട്ടി ഒരു മണിക്കൂർത്തി യാത്ര അല്ലേ ഇറ്റ്സ് മോർ ദൻ ഇനഫ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും രാത്രിയും പകലും കണ്ടു കേട്ടോ അതെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ രാത്രിയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പകലും അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തു കൂടെയാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഫൈനലി നമ്മൾ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എൻ്റെ ലഗേജ് വരുമെന്നൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു അലഹമില്ല ലഗേജ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ വന്നു എല്ലാം കിട്ടി ലഗേജും കിട്ടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാണ് ചെക്കിങ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നമുക്ക് ടാക്സി എടുക്കണം ഹോട്ടലിലോട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ലൊക്കേഷൻ ഒന്നും തെറ്റാതെ ഞാൻ എടുക്കും ഞാൻ ടാൻഡക്സിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് റൂബിൾസ് ആവും എൻ്റെ ഹോട്ടലിലോട്ട് ഹോളിഡേ ഇൻ അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്
വെനീസ് ഓഫ് ദി നോർത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ആണ് ഇനി അടുത്ത രണ്ടു ദിവസം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹോട്ടൽ ഹോളിഡേ ഇൻ എക്സ്പ്രസ് ഓ മൈ ഗോഡ് സീറ്റ് എവിടെ നോക്കിയേ നമ്മുടെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ക്യാനർ അടിപൊളി ഇപ്പം സമയം മൂന്നര സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ പോകുന്നു അവിടെ ഏതോ ഒരു ചേർച്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് പകലത് കാണുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഡ്രോൺ അങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് ഇപ്പം ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ചെക്ക് ഇൻ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എത്തിയില്ലേ വെളുപ്പിനെത്തിയില്ലേ എന്തായാലും കയറി നോക്കാം ഐ എച്ച് ജി മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെനിക്ക് ഏർലി ചെക്കിങ് അനുവദിച്ചു അവരടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ഏർലി ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഗൈസ് മാസ്ക് മാറ്റി ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് കെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് വലിയൊരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർത്തെ യാത്രയായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത ബ്ലോഗായിട്ട് വരാം എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ് ടേക്ക് കെയർ ബായ്